ഹലോ എവറി വൺ ആപ്റ്റിക്സ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതിലുള്ള യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യൂണിസെഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ലൈഡാണ് യു എൻ എഫ് പി എ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സോ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം റിവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ആണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ റോൾ ഓഫ് യു എൻ എഫ് ബി എ ഇൻ ഫൈനാൻസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ഏജൻസി അതാണ് യു എൻ എഫ് പി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഫോമലി നെയിംഡ് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പോപ്പുലേഷൻസ് ഫണ്ട് അത് എന്താണ് ഈ രീതിയിലാണ് ശരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പോപ്പുലേഷൻ ഫണ്ട് എന്നാണ് ഫോമലി അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ദ ഇയർ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ജനറലി ജനറൽ അസംബ്ലി ഡിക്ലെയർഡ് പാരൻസ് ലവ് ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ഫ്രീലി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബ്ലി ദ നമ്പർ ആൻഡ് സ്പേസിങ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ദ ഇയർ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ജനറലി അസംബ്ലി ഡിസ്ക ഡിക്ലെയർഡ് അതായത് യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് എന്താണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാരൻസ് ലവ് ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ഫ്രീലി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബ്ലി ദ നമ്പർ ആൻഡ് സ്പേസിങ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ പാരൻസിൻ്റെ ലവും എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്രീയും റെസ്പോൺസിബിളും ആയിട്ട് കുട്ടികളുടെ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസിങ്ങിനെയും നോക്കുന്നതിൽ ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വർഷം ആ ഒരു ഇയറിലാണ് എന്താണ് യു എൻ എഫ് പി എ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ യു എൻ എഫ് പി എ കോൾസ് ഫോർ ദ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റൈസ് ഫോർ ഓൾ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്സ് ആക്സസ് ടു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സെക്ഷൽ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് അത് കുട്ടികളുടെ നമ്പറും ഇതൊക്കെ എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളുണ്ടാവണം അത് എത്ര കുട്ടികളുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് പാരൻസ് ആണ് അപ്പോൾ യു എൻ എഫ് പി എയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് യു എൻ എഫ് പി എ കോൾസ് ഫോർ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റൈറ്റ്സ് എന്താണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളതും and all support access to wide range of sexual and reproductive health services including voluntary family planning ad engane family planning engane cheyanam mental health care and comprehensive sexuality education aanu unfpa nalgunathu ini undp ide role endanu okay undp in financing education endanu undp united nations development program as a united nations organization tasked with helping countries eliminate poverty and achieve a sustainable economic growth and human development headquarters in new york city it is the largest un developed aid agency with offices in 170 countries our undp nammal parnittulla undp vannittullathu en evidiyana new york city aanu adinte headquarters ായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിന് നൂറ്റി എഴുപതോളം ഓഫീസസ് ഉണ്ട് വിവിധ കൺട്രീസിലായിട്ട് യു എൻ ടി പി മെയിൻലി ഫണ്ട്സ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് മൂന്ന് നാല് രീതിയിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഫണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലൊക്കെയാണ് ക്രൈസിസ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് റിക്കവറി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് എനർജി പോവേർട്ടി റിഡക്ഷൻ അതുപോലെ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് കൺട്രോളിങ് കൺട്രോൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് എച്ച് ഐ വി ഓർ എയ്ഡ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കും പോവർട്ടി റിഡക്ഷനും എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് എനർജി ക്രൈസിസ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ യു എൻ ഡി പി ഫണ്ടിങ് നടത്തുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫണ്ടിങ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫണ്ടിങ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ കുഡ് ബി ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഓർ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫണ്ടിങ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഫണ്ടിങ് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് പബ്ലിക് ഫണ്ടിങ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രൈവറ്റ് ഓർ നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ സോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂ ഫണ്ടിങ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫണ്ടിങ് ഫ്രം ജനറൽ പബ്ലിക് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡൊണേഷൻ എൻഡോമെൻറ്റ്സ് ബൈ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫീസ് ആൻഡ് അതർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്വേർഡ് ബൈ
donations. Mainly individuals, trust and commercial institutions have established approved educational institutions surrounding them. In addition to this, people belonging to a particular area or community may also contribute for the development of educational institutions in their area in terms of cash, kind, land, buildings or free labor. അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ചില നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിന് അനവധി രീതിയിലുള്ള എന്താണ് ഡൊണേഷൻസ് നൽകാറുണ്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ അത് സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്യാഷിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൈൻഡായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഫ്രീ ലേബർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തായിരിക്കും ചില സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ അപ്പോൾ ചില സന്നദ്ധ സംഘടകൾ സംഘടനകളല്ല സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലും കൊടുക്കാം സ്കൂൾസ് മേ ഓൾസോ റിസീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ ഡൊണേഷൻ ഫ്രം പാരൻസ് ബിസിനസ് ഹൗസസ് ഓർ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഓർഗനൈസിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് സ്കോളർഷിപ്സ് അതായത് ഇനി സ്കൂളുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില പാരൻസ് നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പാരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഹൗസോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങി പോയി ജോലിയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അലുമിനി അസോസിയേഷൻസ് അവരുമൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സ്കോളർഷിപ്സ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി പേർച്ചേസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ Construction of building or extension of building, etc. ഇനി എന്താണ് എൻഡോമെൻറ്റ് ഫണ്ട്സ് എന്ന് നോക്കാം അ ഫൈനാൻഷ്യൽ എൻഡോമെൻറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർ ഡൊണേഷൻ ഓഫ് മണി ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി ടു ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഓഫൻ റിഫർ ടു ആസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എൻഡോമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇസ് ടിപ്പിക്കലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആസ് എ പബ്ലിക് ചാരിറ്റി പ്രൈവറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓർ ട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പബ്ലിക് ചാരിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലും പ്രൈവറ്റ് ഫൗണ്ടേഷനും ട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആൻ എൻഡോമെൻറ്റ് വി കം വിത്ത് സ്റ്റിപ്പുലേഷൻസ് റിഗാർഡിങ് ഇറ്റ്സ് യൂസേജ് ഇനി എഡ്യൂക്കേഷൻസ് ഇസ് നോക്കാം വൈ കലക്റ്റിംഗ് ഇൻകം ടാക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സർവീസ് ഓൾസോ കലക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് നമ്മൾ നിരവധി ടാക്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസും കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഓഫ് ടു പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ വൺ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏസ് ബീങ് കളക്റ്റഡ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അറിയാതൊക്കെ രണ്ട് ശതമാനം പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷനും ഒരു ശതമാനം എന്താണ് ഈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനും വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്ത് മൂന്ന് ശതമാനം ടോട്ടൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫണ്ടിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഓ സ്റ്റുഡൻസ് പാരൻസ് ഇനി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പാരൻസ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതാണ് ഫസ്റ്റ് എത്തുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഫീസ് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നതാണല്ലേ അണ്ടർ ദ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് ബിക്കം ഫ്രീ അപ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻത്ത് നോ ട്യൂഷൻ ഫീസ് ലിവീഡ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് സ്കൂൾസ് അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റോ ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകളിലോ എന്താണ് പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഒരു പൈസയും മേടിക്കാതെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത് ഒരു എന്താ ട്യൂഷൻ ഫീയും മേടിക്കാതെ ഹാവ് എവർ പ്രൈവറ്റ്ലി മാനേജ് സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് സ്കൂൾസ് കളക്ട് ഫീസ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് പെർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പ്രിസ്ക്രൈബ് റൂൾസ് അപ്പോൾ ഇനി പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകൾ അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് ചെയ്യാത്ത സ്കൂളുകൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസീസും റൂളുകളും ഒക്കെ പ്രകാരം നിശ്ചിത എമൗണ്ടുകൾ മേടിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് Such fees include tuition fees, admission fees, special ways for various activities and programs. That is the fees of tuition fees, admission fees, and that is the special fees. Further, they also collect some fees for development and improvement of the schools. That is why the school and development and improvement are paid for a few years. Both government schools and private schools collect annual fees for parent teachers association. This is why the government is a private school. ആനുവൽ ഫീ മേടിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് പി ടി എക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ പാരൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺസ് നോക്കാം ഇതിനെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രൊവൈഡ് ലോങ് ടേം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകളൊക്കെ ഒരു ലോങ് ടേം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്
ഇനിയും ദോസ് ഹു അവൈൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലോൺസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആ ഫ്രം തമിഴ്നാടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലോണുകൾ കൊടുക്കപ്പെടുന്നതിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികളും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ദ സാലൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ലോൺ സ്കീം ആർ ഇനേബിളിംഗ് ദോസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഗുഡ് നോട്ട് അവൈൽ എനി അതർ ലോൺ ടു അവൈൽ ലോൺ ഫ്രം ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് റീപേയിങ് ദ ലോൺ ബൈ ദം സെൽസ് ഇൻ ഈസി മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ പീരിയഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ കോഴ്സ് ഓർ ഗെറ്റിംഗ് എംപ്ലോയ്ഡ് വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് എവർ ഇസ് ഏർലിയർ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേത് രീതിയിലും ലോണുകൾ ലഭിക്കാത്തവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ലോണ് ലഭിക്കും ഇനി അവരിത് എങ്ങനെയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ അടച്ചു കൊടുക്കാം എപ്പം തൊട്ട് അവരുടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മൂന്ന് വർഷം തൊട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എംപ്ലോയിഡ് ആയതിന് ശേഷമോ അവർക്ക് പതിയെ പതിയെ ഈ പണം തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി However, as the unemployment of the educated is increasing day by day, it affects the pay- repayment of loans. In that way, unemployment is more and more. Now, if you don't have a job, you don't have a job. That's why the educated is increasing day by day. It affects the repayment of loans. If you don't have a job, you don't have a job. But if you don't have a job, you don't have a job. 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 ഇനി ഫണ്ടിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഫണ്ടിങ് നോക്കാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഗ്രാൻഡ്സ് ഇൻ എയ്ഡ് ഫോർ സെൻട്രലി സ്പോൺസേഡ് സ്കീംസ് ദീ സ്കീംസ് ആർ ഫോമുലേറ്റഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് അഞ്ച് വർഷ പ്ലാനിൽ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ സെൻറ്റർ പെർസ്വേഡ്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദീ സ്കീംസ് ത്രൂ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്രാൻഡ്സ് ഇൻ എയ്ഡ് വിച്ച് മീറ്റ് എ ലാർജർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൺ ദീസ് schemes ini state government inde funding enganeyana the state meets the non plan and plan expenditure on education at all levels ella level lum non plan um adapole plan expenditure okka nadathunnundu non plan expenditure endana is met from the state's own revenue ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സ്വന്തം റവന്യൂവിൽ നിന്നാണ് സപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് പാസ് ഡോൺ ഫ്രം സെൻഡ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ത്രൂ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ ആസ് ഗ്രാൻഡ്സ് ഇൻ എയ്ഡ് റവന്യൂ അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ്സ് ഇൻ എയ്ഡ് റവന്യൂ പോലെയുള്ളതിൽ നിന്ന് സ്വന്തം റവന്യൂ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടത്തുന്നത് ദ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് വുഡ് റിക്വയർ അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദ പീരിയഡ് ഓഫ് അവാർഡ് ആസ് പെർ ആർട്ടിക്കൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ എസ്റ്റി നേതാക്കുന്നതിൽ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റിന് എന്താണ് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീമും ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഗ്രാൻഡിൻ എയ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡിൻ എയ്ഡുകളാണ് പറയുന്നത് നാല് ടൈപ്പുകളാണല്ലേ വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡിൻ എയ്ഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേതാണ് സാലറി ഗ്രാൻഡ് രണ്ടാമത്തേതാണ് നോൺ സാലറി ഗ്രാൻഡ് മൂന്നാമത്തേതാണ് ബിൽഡിംഗ് ഹോസ്റ്റൽ ഫോർണിച്ചർ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ലബോറട്ടറി ഗ്രാൻഡ്സ് അത് ഗ്രാൻഡ് സാങ്ഷൻഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേത് സാലറിയിൽ നിന്നുള്ള സാലറി ഗ്രാൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ സാലറി അല്ലാത്ത എമൗണ്ടുകളില്ലേ വരു കയ്യിലേക്ക് വരുന്ന എമൗണ്ട് അതിൽ നിന്നുമുള്ള ഗ്രാൻഡിന് എയ്ഡ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഹോസ്റ്റല് ഫോർണിച്ചർ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ലൈബ്രറി ലബോറട്ടറി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിനും ഒരു ഗ്രാൻഡിന് എയ്ഡ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതല്ലാത്ത ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റ് സംഭവങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ഗ്രാൻഡിന് എയ്ഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം എന്താണ് ഫണ്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ ബോഡീസ് ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ മുനിസിപ്പൽ ബോർഡ്സ് ജില്ലാ പരിഷത്ത് പഞ്ചായത്ത് സമിതി എക്സെട്ര പ്രൊവൈഡ് ഗ്രാൻഡ്സ് അസിസ്റ്റൻസ് സ്കൂൾസ് ഫ്രം ദിയർ റവന്യൂ ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റ് ദിയർ കമാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ലോക്കൽ ബോഡീസുകളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുനിസിപ്പൽ ബോർഡ്സും മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനും ജില്ലാ പരിഷത്തും പഞ്ചായത്ത് സമിതിയും ഒക്കെ ഒരു എമൗണ്ട് ഇതായിട്ട്
scholarships the students or create endowments the interest of which could be utilized for school improvement programs appo industries anganeyanu kodukkathathu most case lum charitable trust gal ok run cheyina avaroka sponsors ok undavalle avar endu cheyunu vechiyanal ee school inde development nu vendi adha ipo library gal building adinde laboratory infrastructure anganeyulla sanangal ok expand cheyanu building gal create cheyanu adinde construction um adinde karyangal ok paisa kodu kodukkarundu ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ്സിൽ വരുന്നത് നോക്കാം ദിസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ഇൻ ടു വേസ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യലും ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡും രണ്ടാമത്തേത് പ്രൊവൈഡിങ് സ്കോളർഷിപ്പ് ആൻഡ് കൺസെഷൻസ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് വേരിയസ് പ്രോഗ്രാംസ് കൺസെഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഫോറിൻ എയ്ഡ് റിസേർച്ച് ബൈ ഇന്ത്യ ടു ഡേ ടു വാർഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ ട്വൻറ്റി വൺ മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ആയപ്പോഴത്തേനും ആ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മില്യൺ എത്രയിലേക്ക് മാറി എണ്ണൂറ്റി ആറ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് എയ്ഡ്സ് ഗിവൺ ബൈ കൺട്രീസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ഇന്ത്യ ഇൻ ഇറ്റ്സ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇതിൽ നോക്കുക വേൾഡ് ബാങ്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ആയപ്പത്തെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നാൽപ്പത്താറുള്ളത് നൂറ്റി പതിനാറായി യു കെ പതിനെട്ടുള്ളത് നൂറ്റി ഒൻപതായി ജർമ്മനി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്നും നാൽപ്പതായി ഇപ്പം നല്ല ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്താണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം കാര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടിയായിരുന്നു യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ഇടാമോ യൂണിറ്റ് ഫൈവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ വിഷ് യു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം എന്ന് നന്നായിട്ട് എഴുതുക നല്ല രീതിയിൽ പോയിൻസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടലൈൻ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടലൈൻ ചെയ്തിരിക്കാം അല്ലാതെ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നതൊന്നും ഒരിക്കലും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പണി മേടിക്കരുത് കേട്ടെ സോ യാ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റും സിമ്പിളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡൗട്ട്സ് സജഷൻസ് പ്ലീസ് ഡു കോമൻറ്റ് 